Zitto zitto, miei carissimi amici di investire in borsa a caccia di dividendi, il petrolio sta continuando a salire, il prezzo del petrolio sta continuando a salire. Mi vedete un pochino triste perché nonostante abbia le mie brave azioni esposte sul settore petrolifero, ad esempio Eni o Royal Dutch Shell, alla fine eh, tutti i giorni anche io uso l'automobile, devo fare rifornimento e vedo effettivamente il prezzo alla pompa che sta salendo. È tornato a salire e quanto soprattutto è salito il prezzo del petrolio? Pensate che dai minimi di inizio maggio, quando il petrolio toccò i 100 dollari, adesso siamo tornati a 119 dollari, momento in cui sto girando il video. Insomma, in meno di un mese un bel rialzo del 19%. Andremo a vedere però il riflesso che c'è stato sulle azioni del comparto petrolifero, perché ovviamente c'è stato un uh, riflesso di tipo positivo in tal senso. Andando un pochino più indietro, possiamo vedere che soltanto alla fine dell'anno scorso, attorno a novembre, il prezzo del greggio girava attorno ai 65 dollari. Andando ancora più indietro, pensate che nel momento peggiore del Covid, ovvero marzo aprile del 2020 eh, il prezzo del greggio era sceso anche attorno ai 20 dollari poi c'era stato un brevissimo periodo in cui eh, i future erano andati addirittura negativi ma lasciamo perdere quel discorso però mi piace in realtà sottolineare come in quel periodo in tanti gridavano alla morte del petrolio, al fatto che non si sarebbe più tornati a prezzi di un tempo, che ci sarebbero state le energie alternative, ebbene nulla di tutto questo. Ancora una volta le previsioni sono state smentite, quindi un'ulteriore conferma che le previsioni spesso, spesso fanno cilecca, quindi attenzione all'attendibilità di determinate previsioni, alla attendibilità di determinate previsioni tesi molto forti, tesi magari anche complottistiche, tesi deterministiche. Eh, andando ancora più indietro, mi piace vedere come, eh, anzi mi dispiace vedere come il petrolio abbia toccato picchi più alti soltanto nel lontano 2007-2008, quando si era avvicinato ai 150 dollari circa, e ai tempi dicevano che sarebbe tranquillamente arrivato ai 200 dollari, cosa che poi non è accaduta, anzi tutt'altro il petrolio è sceso parecchio. Quindi situazione di eh, grande, grande pericolo fra eh, virgolette, però di sicuro eh, una situazione che si riverbererà in qualche modo anche sul prezzo, oltre che al distributore, anche sul prezzo degli altri beni, perché molti beni purtroppo vengono ancora trasportati su gomma e quindi chiaramente se eh, un costo di trasporto eh, si alza per via dell'aumento del costo del petrolio e della benzina, eh, chiaramente i prezzi poi verranno scaricati anche sui prezzi al consumo, i beni che andiamo ad acquistare noi. Quindi ancora occhio all'inflazione perché è vero che potrebbe aver raggiunto il picco massimo, ma potrebbe essere sostenuta ancora per tanto tempo. Ma, dicevamo, prezzo delle azioni. Come si riflette sul prezzo delle azioni questo picco del petrolio? Lo andiamo a dire subito perché mentre nel momento in cui sto girando il video eh, i, i, gli indici sono negativi, in realtà molte azioni del settore petrolifero stanno salendo in maniera abbastanza decisa, in maniera anche abbastanza importante. Sto parlando ad esempio di Occidental Petroleum con un più 3%, eh, di Conoco Philips con oltre 2%, e rialzi di oltre l'1% per i colossi ExxonMobil e Civron. Tra l'altro devo dire che tutte e quattro queste azioni sono ai massimi delle ultime 52 settimane, cosa che non sta succedendo assolutamente invece per gli indici e per tante altre azioni. In particolar modo Civron, eh, che quota attualmente circa 180 dollari, azione è nettamente ai suoi massimi storici. Eh, infatti proprio oggi sta toccando i nuovi massimi assoluti di tutti i tempi. ExxonMobil si avvicina ai 100 dollari per azione, valore che eh, non toccava da ormai 10 anni. Si è ripresa precontentemente dai minimi attorno ai 30 dollari di due anni fa, quindi un rialzo eh, di un tre volte tanto circa, 
e anche in questo caso siamo ai massimi degli ultimi 52 settimane, anzi ai massimi degli ultimi 10 anni in sostanza. Eh, con Oco Philips, altro colosso del settore petrolifero, al momento in cui sto girando il video, massimo assoluto, massimo di tutti, tutti i tempi, 117 dollari per azione. Ancora, eh, Occidental Petroleum, famoso perché eh, c'è entrato, eh, Warren Buffett, non ci ha visto male, direi, con questo acquisto, eh, è ancora abbastanza lontana dai massimi storici, 2009-2010, eh, quando superò i 100 dollari per azione, attualmente siamo a 72 dollari, ma siamo in fortissimo rialzo, eh, tant'è che nelle ultime 52 settimane la quotazione minima è stata di 21,62 e adesso siamo a 72, quindi in un solo anno prezzo più che triplicato, circa 250% di rialzo. Inoltre stiamo parlando per tutti e quattro le azioni di quattro azioni che distribuiscono dividendi, un pochino più basso per Occidental Petroleum perché siamo sotto all'1% circa, eh, con Oco Philips ha un dividend yield che andiamo a vedere subito. Eh, chiaramente si è abbassato perché eh, si è alzato il prezzo dell'azione, siamo a un 2,63%, poi ricordiamo sempre la doppia tassazione, ExxonMobil, andiamo invece su valori un pochino più eh, sostenuti perché siamo a un 3,61%, ricordo sempre la tassazione è il 37,1%, quindi circa un terzo se ne va in tasse. E Civron invece eh, dividend aristocratico famosissima, eh, 3,19% di dividend yield. Quindi insomma siamo davanti a veramente tre colossi eccezionali. Per pura curiosità possiamo anche andare a vedere eh, un'azione strana, la nostra cara Eni. Penso che tanti di voi ce l'abbiano in portafoglio. Nel momento in cui sto girando il video è a 14,31 in rialzo dello 0,76%, quindi in una giornata rossa per tutto il mercato, Eni, anche Eni, sta eh, continuando a salire. Negli ultimi 52 settimane pensate che Eni, stiamo parlando di luglio dell'anno scorso, aveva toccato un minimo di 9,31 euro per azione. In piena pandemia era scesa anche sotto i 6 euro e adesso siamo a 14, quindi in un anno eh, il prezzo dell'azione è salito veramente tanto, non era doppiato, ma ha comunque fatto un'ottima un performance di oltre il 60%. In questo caso siamo davanti a un'azione pensata con un dividend yield del 6,06%. Chiaramente, poi lo dico sempre, non si tratta di consigli per gli acquisti, ma di una ulteriore conferma che la diversificazione, oltre che geografica anche settoriale, alla fin fine aiuta perché in un periodo estremamente negativo di borse eh, la old economy rappresentata in questo caso dal settore petrolifero sta dando grandissime soddisfazioni sotto il profilo delle performance e anche perché no sotto il profilo dei dividendi. Direi che per oggi siamo a posto, a presto da Lorenzo e ciao!